அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் UGTR தி சிலபஸ் யூனிட் டென் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற ஒரு கண்டென்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம் ஓரியன்டாக வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட் தட் இஸ் மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அண்டு கர்டசிஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் டென்டென்சி பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் கொடுத்துருக்கிற அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட அல்லது அந்த சீக்வன்ஸோட மிட் பாயிண்டை பார்த்து அதாவது இன்னொரு பேர் தான் ஆவரேஜ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரஷன் பார்த்தோம் ஸோ இந்த கண்டென்ட்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து அங்க கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூவும் எவ்வளவு டீவியேட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது அந்த ஆவரேஜில் இருந்து கொடுத்துருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு டேட்டாவும் எந்த அளவுக்கு க்ளோஸா இருக்குது இல்லைன்னா எந்த அளவுக்கு விலகி இருக்கு அப்படிங்கறத அந்த மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ப்ரஷன்ல நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட் அதாவது ஸ்கியூனஸ் ஸோ இதுக்கான மீனிங் சமச்சீர் அற்ற தன்மை அப்படின்னு சொல்ல போறோம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சமச்சீர் தன்மை அதாவது சிமெட்ரிக் கண்டிஷன் என்னன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு மீன் மீடியன் மோர் இது மூணும் கிட்டத்தட்ட ஒரே பாயிண்ட்ல கிடைக்குது அதாவது இது மூணுத்தோட வேல்யூ கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலா இருக்குது அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஏ சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது மூணுத்துக்கும் இருக்கிற அந்த வேல்யூஸ் வேரி ஆகுது அதாவது இது மூணுமே அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட வேற வேற பாயிண்ட்ல கிடைக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் சிமெட்ரிக் ஸோ அதை தான் நம்ம ஸ்கியூனஸ் அதாவது ஸ்கியூட் கர் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் ஸோ ஸ்கியூனஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சிம்பிளா த லேக் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இதை பத்தி தான் இந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட அந்த ஸ்கியூனஸ் எப்படி நம்ம செக் பண்ண போறோம் அப்படின்றது பார்க்க போறோம் அதாவது மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா ஃபார்முலா நம்பர் ஒன்னு தட் இஸ் எஸ் சஃபிக்ஸ் கே ஸ்கியூனஸ் எப்படி நம்ம செக் பண்ணுவோம்னா மீன் மைனஸ் மீடியம் செகண்ட் ஒன் ஸ்கியூனஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மீன் மைனஸ் மோர் தேர்ட் ஒன் ஸ்கியூனஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட் கோர்ட்டை மைனஸ் மீடியன் ஆர் செகண்ட் கோட்டைல் அப்படின்னு எழுதலாம் மைனஸ் செகண்ட் கோட்டைல் ஆர் மீடியன் மைனஸ் கியூ ஒன் ஃபர்ஸ்ட் கோட்டைல் இதை சிம்பிளிகேஷன் பண்ணி இப்படி கூட நம்ம எழுதலாம் இந்த மைனஸ் ஒன்று எடுத்து போயிட்டீங்க அப்படின்னா கியூ த்ரீ பிளஸ் கியூ ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மீடியன் ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலாவுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது சப்போஸ் நம்ம ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட அந்த ஸ்கியூனஸ் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்ல நமக்கு யூஸ் ஆகாது ஸோ இதுக்காக நம்ம கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபார்முலா இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பியர்சன் கோயபிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அதாவது காரல் பியர்சன் கோயபிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் ஸோ என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கியூனஸ் எஸ் அபிக்ஸ் கே விச் இஸ் ஈக்வல் டு மீன் மைனஸ் மோட் டிவைட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இதுதான் அந்த ஃபார்முலா சப்போஸ் மோட் இஸ் ஹில் டிஃபைன்ட் ஹில் டிஃபைன்ட் அப்படின்னா ஒரு தெளிவான வரையறை இல்லாம இருக்கிறது மோட் வந்து எக்ஸாக்டா டிஃபைன் பண்ணல அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன்ல என்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பார்த்துக்கிறோம் அந்த எம்பிரிக்கல் ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி த்ரீ இன்ட்டு மீன் மைனஸ் மீடியம் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸோ மோட் ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா இவரோட ஃபார்முலா படி ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த கருவோட ஸ்கியூனஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் தி ஸ்கியூனஸ் கோஸ் டு ஜீரோ காரல் பியர்சன் கோயபிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் கோஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குதுன்னா கண்டிப்பா இதுக்கான மீனிங் மீன் மைனஸ் மோட் அதாவது இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருந்தா தான் ஜீரோ பை எனிதிங் நமக்கு ஜீரோன்னு வரும் அதனால கண்டிப்பா ஸ்கியூனஸ் ஜீரோ ஆகுது அப்படின்னாவே அந்த கரு வந்து சிமெட்ரிக் கர் அதாவது மீன் ஈக்குவல் டு மீடியம் ஈக்குவல் டு மோட் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா மீனிங் ஆயிடும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் பார்த்துங்க இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிற அந்த வேல்யூஸ் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காரல் பியர்சன் கோயபிஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் சில பேர் சி பதில் கேன்னு போடுவாங்க கே ஏ ஆர் எல் சோ இங்க நான் சி யூஸ் பண்ணிக்கி
எழுதாம <laughs> C A R L அப்படிን எழுதுன ரீசன் கார்ல் பியர்சன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் நாம என்ன பார்த்தோம் -3 to +3 னு பார்த்தோம் இதோட ரேஞ்ச் அந்த மாதிரி பௌலேஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் இவரோட ரேஞ்ச் என்ன இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா கிடைக்க போற வேல்யூஸ் எங்க இருந்து எதுக்குள்ள இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா this is -1 less than or equal to s -k r போட்டுக்கிறேன் So, Carl Pearson, uh, alphabetic la, C third letter so, so, Carl Pearson, 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 C third letter. So, range minus three to plus three. One na to plus one. One minus one to plus one. That is Bowles coefficient of skewness. That range minus one to plus one na Very, very important question. In the range, the range the Next, na, in the range, Next, இந்த ஸ்கியூனஸ்ல பாசிட்டிவ் ஸ்கியூனஸ் இருக்குது நெகட்டிவ் ஸ்கியூனஸ் அத வேணா ஒரு டயகிராம் போட்டு நம்ம एक्सप्लेन பண்ணா ரொம்ப ஈஸியாவே புரியும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும் அதாவது மீன் மீடியன் மோட் இது மூணுமே ஈக்குவலான அதாவது சேம் பாயிண்ட்ல இருந்ததுனா அத நம்ம சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படினு சொல்லுவோம் இதுவே வந்து பாசிட்டிவ்லி ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும் So, this is symmetrical distribution. We have the mean, last, median, and the next one. The next one is the mode. So, this is the same thing. This is the positively skewed distribution. Let's say the notation wise. Mean greater than median. That's why we say median greater than mode. Or mean greater than mode. So, this is the same condition. சிம்பிளா சொன்னா மீன் பெருசா இருக்கணும் அதை விட சின்னது மீடியன் அதை விட சின்னது போர்ட் இது மாதிரி இருந்தா அதை நம்ம பாசிட்டிவ்லி ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவோம் 
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்லி ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சோ இங்கவும் அதே மாதிரி தான் மீன் மீடியன் மோர் இது மூணுமே டிஃபரெண்ட் பாயிண்ட்ல இருக்குது பட் நெகட்டிவ் சைட்ல இருக்கிறதுனால மீனை விட மீடியன் பெருசா இருக்கும் அதே மாதிரி மீடியனை விட மோடு பெருசா இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ மீன் கிரேட்டர் தேன் மோர் இந்த கண்டிஷன் எது இருந்தாலும் அது வந்து நம்ம நெகட்டிவ்லி ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷனை கொடுத்துட்டு கூட அது பாசிட்டிவ்லி ஸ்கியூடா ஆர் நெகட்டிவ்லி ஸ்கியூடா ஆர் சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா கேட்பாங்க ஸோ பார்த்து வச்சுங்க இது மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே அது எழுத முடியும் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி கண்டென்ட்ல நம்ம மொமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கிறோம் ஸோ அந்த மொமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணியும் நம்மளால இந்த ஸ்கியூனஸை செக் பண்ண முடியும் அதாவது மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அதுக்கான நோட்டேஷன் பீட்டா ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேர்டு மொமெண்ட் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை அப்படியே இடம் மாறிக்கும் மியூ சபிக்ஸ் டு ஹோல் கியூ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோட்டேஷன் ஸோ இதை ஒன் மார்த்தில் நம்ம கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு செகண்ட் மொமெண்ட்டும் தேர்ட் மொமெண்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கருவோட ஸ்கியூனஸை நம்மளால செக் பண்ண முடியும் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் பஸ்ட் மொமெண்ட் மியூ ஈக்வல் டு தட் இஸ் மியூ ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ நம்ம பார்த்தோம் இப்ப இதுல இன்னொரு விஷயமும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்க ஒருவேளை நம்ம கண்டுபிடிக்கிற அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட தேர்ட் மொமெண்ட் ஜீரோன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப கண்டிப்பா நமக்கு பீட்டா ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ பீட்டா ஒன் அப்படிங்கறதே மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் தான் அப்போ மெஷர்ஸ் ஆஃப் அந்த ஸ்கியூனஸ் ஜீரோ ஆகுதுன்னா கொடுத்துருக்கிற அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா மாறி இருக்கும் ஸோ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் தான் மியூ ஒன்னும் மியூ த்ரீயும் ஜீரோ ஆகுது அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்டிப்பா நமக்கு சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தசிஸ் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளான கண்டென்ட் தான் மூணே மூணு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தான் இருக்கு சோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே ஈஸியா போட்டு முடிச்சிடலாம் ஆக்சுவலா வாட்ஸ் மீன் போய் கர்டசிஸ் அப்படின்னா ஒரு கருவோட பிளாட்னஸ் ஆர் பீக்னஸ் அதை பத்தி பேசுறதுதான் கர்டசிஸ் சோ இத நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு மெஷர் யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அதாவது இதுக்கு முன்ன பார்த்த மொமெண்ட் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னா பீட்டா ஒன்னு இப்பதான் அந்த ஃபார்முலா பார்த்தோம் தட் இஸ் மியூ த்ரீ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை மியூ டூ அதே மாதிரி இருக்கிறது இந்த மூணு விஷயத்தை பத்தி தான் பேச போறோம் சோ இப்ப இதை எப்படி நம்ம பைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் அது நார்மலா இல்ல பிளாட்டோ பிளாட்டோ கர்டிகா ஆர் லெப்டோ கர்டிகானா நமக்கு செகண்ட் மொமெண்ட்டும் போர்த் மொமெண்ட்டும் கொடுத்துருவாங்க இல்லைன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த பீட்டா டூவோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீயா இருக்குது இந்த மாதிரி கிடைக்குது அப்படின்னா இது வந்து நார்மல் கார் அதாவது மீசோ கார்த்தி இந்த பீட்டா டூவோட வேல்யூ லெஸ் தேன் த்ரீயா இருக்குது கிடைக்கலாம் greater than 0 zero kadaikala or this gamma less than 0 va kadaikala so equal to 0 va irundha idu normal car greater than 0 va irundha lepto car thai less than 0 va irundha plateau car that is plateau so idile endha notation use panni vena nammala question ah kekkala 
ஸோ இது எல்லாமே ஒன் மார்க் கொஷின் தான் எங்கிருந்து வேணா எடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற ஒன் மார்க்ஸ் அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்